ஓகே மா ஸோ நம்ம நேற்று டிட்டர்மினன்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ டிட்டர்மினன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் தட் இஸ் ஃபார் எவ்ரி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் வி அசோசியேட் ஏ ரியல் நம்பர் அண்ட் தேட் ரியல் நம்பர் வி கால் இட் அஸ் த டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ ஆஃப் தட் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் டினோட்டட் பை டேட் ஏ ஆர் டிட்டர்மினன்ட் ஏ ஆர் டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஏ ஆர் டெல்டா இது எல்லாமே சொன்னோம் அண்ட் தென் ஒரு மேட்ரிக்ஸ்க்கு தான் டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் மேட்ரிக்ஸும் டிட்டர்மினன்ட்டும் ஒன்று கிடையாது போத் ஆர் நாட் த சேம் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட் ஆர் நாட் த சேம் ரெண்டும் வேறு வேறு மேட்ரிக்ஸுங்கிறது இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர் லோன் அதை வந்து ஒரு சிங்கிள் நம்பராக நம்மளால் ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது வேறஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் டிட்டர்மினன்ட் இட் கேன் பி ரெடியூஸ் இன்ட்ரே சிங்கிள் நம்பர் அது ஒரு சிங்கிள் நம்பராக நம்மளால் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா டிட்டர்மினன்ட் கேன் பி ரெடியூஸ் இன்ட்ரூ ஏ சிங்கிள் நம்பர் அடுத்தது நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா மிஸ்ஸா பட் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு இன்டர்சேஞ்ச் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் இன் அ மேட்ரிக்ஸ் ஒரு மேட்ரிக்ஸில் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணால் வி கெட் அ நியூ மேட்ரிக்ஸ் வேறஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் டிட்டர்மினட் இஃப் த ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் ஆர் இன்டர்சேஞ்ச் த வேல்யூ ஆஃப் த டிட்டர்மினன்ட் ரிமைன்ஸ் த சேம் டிட்டர்மினோட வேல்யூ மாறாது அது நம்ம இங்கே ப்ரூவ் பண்ணோம் அடுத்தது வி சோ அபவுட் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு வந்து த நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் நீ நாட் பி ஈக்குவல் அது ஈக்குவலாக இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை வேற ஆஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் டிட்டர்மினட் த நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் ஷுட் பி ஈக்குவல் கண்டிப்பாக ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் ஈக்குவலாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் அதுக்கு டிட்டர்மினட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் அடுத்தது நம்ம ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டிட்டர்மினட்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ எ மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் சிங்கிள் ஆர்டர் ஆர் எ மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் ஒன் அதுக்கு நம்ம டிட்டர்மினட் கண்டுபிடிச்சோன்னா தட் வி கால் இட் அஸ் த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டிட்டர்மினட் ஸோ ஆர் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் வி கேன் சே தட் எ டிட்டர்மினட் whose uh, order is going to be 1 or number of rows and columns is equal to 1 then it is said to be the first order determinant and the first order determinant order will be value and it will be that element itself and the element is the value are come second order determinant is a 2 by 2 matrix determinant value contribution that we call it as a second order determinant so if you expand the product of the main diagonal minus product of the other diagonal this we call it as determinant B so AD minus BC is going to be the value value of this second order determinant and then third order determinant eppadi expand pannalana na already sonna or determinant a end row end column valiya venal expand pannalam namma inga first row use panni expand pannirukom first row use panni expand pannum bodhu we need not mention anything by r1 expansion appadi alla nama mention panna thevai illa whereas vera edha row vera edha column use pannona ad enna row enna column expansion use pannirukom nradha we have to mention it adha kandipa nama mention panniye aganum okay so idu eppadi expand pannum first a1 ezhudikanum a1 இருக்க ரோவையும் காலத்தையும் விட்டுறணும் விட்டுட்டோம்னா நமக்கு ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் டிட்டர்மினன்ட் கிடைக்கும் அதை பக்கத்தில் எழுதிக்கணும் அடுத்தது மைனஸ் பி ஒன் பி ஒன் எழுதிட்டு அது இருக்கக்கூடிய ரோவையும் காலத்தையும் விட்டுறணும் விட்டுட்டோம்னா அகெயின் நமக்கு ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் டிட்டர்மினன்ட் கிடைக்கும் அதை எழுதிக்கணும் அண்ட் தென் ப்ளஸ் சி ஒன் போட்டுட்டு சி ஒன் இருக்க ரோவையும் காலத்தையும் விட்டுட்டோம்னா அகெயின் வில் கெட் அ செகண்ட் ஆர்டர் டிட்டர்மினன்ட் அதை எழுதிக்கணும் அண்ட் தென் வி நோ ஹவு டு எக்ஸ்பேண்ட் அ செகண்ட் ஆர்டர் டிட்டர்மினன் அது மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு வி ஹவ் டு மல்டிப்ளை அண்ட் சிம்பிளிஃபை இதுதான் நம்ம பார்த்தோம் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது வந்து இந்த டிட்டர்மினன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதில் ஒன் ஆஃப் தோஸ் ஃபார்முலாஸ் இஸ் ஏரியா ஆஃப் அ ட்ராங்கிள் இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் இப்போ நம்ம படிக்க போகிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் இன்னும் நீங்கள் காலேஜ் லெவலில் இன்னும் நீங்கள் மேக்ஸ் இன் டெப்த் எடுத்து படிக்கும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபார்முலாஸ் இட் வில் பி வெரி ஈஸி டு ரிமெம்பர் இஃப் இட் இஸ் கிவன் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் டிட்டர்மினன்ட் டிட்டர்மினன்ட் ஃபார்மில் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஓகேவா அடுத்தது மைனர் ஆஃப் அன் எலிமெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ மைனர் ஆஃப் அன் எலிமெண்ட் ஸோ ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்குமே நம்மளால் மைனர் கண்டுபிடிக்க முடியும் வி கேன் ஃபைன் த மைனர் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி எலிமெண்ட் ஸோ மைனர் ஆஃப் அன் எலிமெண்ட் இஸ் அகெயின் ஏ டிட்டர்மினன்ட் அதுவும் ஒரு டிட்டர்மினன்ட் தான் பட் இட் இஸ் காட் பை அது எப்படி கிடைக்குது இட் இஸ் காட் பை அப் சப்ரஸிங் த ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் இன் விச் த எலிமெண்ட் ஸ்டாண்ட்ஸ் இப்போ நான் ஏ டூக்கு மைனர் கண்டுபிடிக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் ஏ டூ இருக்கக்கூடிய ரோவையும் காலத்தையும் விட்டுறணும் விட்டுட்டோன்னா நமக்கு ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் டிட்டர்மினன்ட் கிடைக்கிறதுல திஸ் வீ கால் இட் அஸ் அ மைனர் ஆஃப் திஸ் ஏ டூ ஏ டூவோட மைனர் இதுதான் அதே மாதிரி இப்போ சப்போஸ் நான் சி த்ரீயோட மைனர் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம் சி த்ரீ இருக்க ரோவையும் காலத்தையும் விட்டுட்டோன்னா ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் டிட்டர்மினன்ட் கிடைக்கிது இல்லையா இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழ
add us by using this formula that is aij is equal to minus 1 whole power i plus j into mij so this we call it as a cofactor of an element so it is an element or a cofactor so we can find minor and cofactor for each and every element so upon being a pathing enough or a determinant from expand from the modern I'm actually end up on your corner or row elements are the order cofactor all a multiply pan you add for no no we'll get the value of the determinant or row element that other order cofactor all a that is under row elements or a cofactor be a one first the first word the tenor in the first row elements or a cofactor all a multiply pan you add for your game so in the a one at the tenor other order cofactor capital a one b one at the tenor other order cofactor capital b one c one at the tenor other order cofactor capital c one all a multiply pan you add for now we'll get the value of the determinant itself determinant or the value way the world and when it is true for all the rows and columns in the row in the other than us and a determinant of one day in the row in the column only have an alum expand for alumnus so no no so for that for second row elements here you can also use for determinant expansion are the meaning is funny determinant expand for now so pen up on a no in the second row element you have to consider this a2 into capital a2 plus b2 into capital b2 plus c2 into capital c2 and the mother earth to follow okay one where capital a1 b1 c1 etc are called as the cofactors of the corresponding elements so the corresponding elements are the cofactors either in the number so drop okay ma so either number net path of in the key they determinant we can expand it by using sars method no or method is when expand for lands on area so that we call it as sars method so on the method use for your sars method or sars method everyone also la la so how to expand a determinant by using sars rule other number park la So let us consider a determinant. For a determinant, add the class. So let me consider it directly a determinant. So determinant then add the class. So determinant a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3. Suppose in the determinant add the class. If I in the determinant and I apply Saras rule use when I expand for no na. Na idha na for no na idha lal ka elements a apply add the no. a1, b1, c1, a2, b2, c2. A3, B3, C3. If I am going to write the first two columns, then you have to write it one more time. You have to write it one more time. The first two columns are one more time. That's the order. So, what is the first column? That's the C1. So, A1, A2, A3. What is the second column? B1, B2, B3. Now, what is the first two columns? You have to write it. If I am going to write the arrow, that is, how do you write it? मुदिकला मुदर ना मेन्दर सेड आरो पोटो ले आधा फर्स्ट ये दिखला ये ना नया दोनों ए वन बी टू सी थ्री प्लस बी वन सी टू ए थ्री प्लस सी वन ए टू बी थ्री अर्थ इन द सेड आरो पोटो ले आधा लम माइनस पोटी ये दोनों इन द सेड आरो पोटो दल लम प्लस पोटी ये दिखलो इन द सेड आरो पोटो ले ना मोन मोन एलिमेंट या मल्टीप्लाई a3 b2 c1 minus b3 c2 a1 अर्थ तो माइनस c3 a2 b1 सो इधर निंग आउंगे सिंपलीफाई पनी पाती है ना ना मतलब यूजुअल एक्सपेंशन आज बंद रो ओके बा सो यूजुअल आउंगे एक्सपेंड फना ला अल्लाह दी इन द रूल यूज़ पनी एक्सपेंड फना ला सपोज क्वेश्चन ला स्पेसिफिक का फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ़ ये यूजिंग सारा स्कूल के टांग ला इन द मेथड � you have a sum like this you can have a sum like this compute determinant of A using Saras rule so matrix A you can use Saras rule you can use determinant value you can use then you have to follow this method in the method we will follow so you can use the same determinant expansion you can use the same question you can use the same answer you can use the same answer you can use the same answer ok so now you can see इधर लवंद एक्चुअला निंगे इप्पे इन द रेंड टर्म लंदे ये वन अवेली लड़ते टर हम कहना वर्दे ये वन इनटू बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू इंगे बी थ्री वर बताऊँ पहले क्या हम बी थ्री बी थ्री सी टू ये वन 
b3 c2 அடுத்தது இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல நம்ம மைனஸ் b1 ன வெளியில எடுத்துறலாம் மைனஸ் b1 ன வெளியில எடுத்துட்டா நமக்கு என்ன வரும் we will get this term first இல்லையா a2 c3 a3 c2 அடுத்தது இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்து இது ரெண்டுல இருந்து c1 ன வெளியில எடுத்துறலாம் சோ c1 ன வெளியில எடுத்தா மீதி நமக்கு என்ன இருக்கும் a2 b3 a3 b2 இதானே எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் டிடர்மினன்ட் சொன்னோம் ஃபர்ஸ்ட் ரோ எக்ஸ்பான்ஷன் புரியுதா ஸோ இதே எக்ஸ்பான்ஷனை தான் நம்ம இந்த மெத்தட்லேயும் போடலாம் இந்த மெத்தட் எப்படி போடணும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணு இந்த ரோ காலமாக அப்படியே எழுதிக்கணும் எழுதிட்டு இந்த ரெண்டு காலமாக திரும்ப இருக்க எழுதணும் அதே ஆர்டரில் எழுதிக்கணும் எழுதிட்டு ஆரோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆரோ போடணும் புரியுதா இப்படி இப்படி ஆரோ போடணும் ஆரோ போட்டுட்டு இங்கே என்ன ஆரோ போட்டோமோ அந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி அடிஷனில் எழுதிடணும் எழுதிட்டு அடுத்தது இப்படி மூணு ஆரோ போடணும் இப்படி மூணு ஆரோ போடணும் போட்டுட்டு இந்த பக்கம் இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி சப்ராக்ஷனில் எழுதிட வேண்டியதான் அப்போ இல் கெட் த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த டிடர்மினன்ட் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி யூஸ் சாரஸ் ரூல் ஃபார் எக்ஸ்பேண்டிங் அ டிடர்மினன்ட் இது சாரஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கான இது இது தான் ஓகேவா ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் இப்போ ஒரு டிடர்மினன்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உங்களுக்கு எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்னு இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபோர் பை ஃபோர் டிடர்மினன்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ ஒரு ஃபோர் பை ஃபோர் டிடர்மினன்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டிடர்மினன்ட் ஏ ஒன் பி ஒன் சி ஒன் டி ஒன் ஏ டூ நமக்கு அதெல்லாம் புக்கில் இல்லை பட் ஈவன் தோ நீங்கள் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏ த்ரீ பி த்ரீ சி த்ரீ பி த்ரீ ஏ ஃபோர் பி ஃபோர் சி ஃபோர் டி ஃபோர் சப்போஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதை எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்னா இதுக்கும் அதே ப்ரொசீஜர் தான் எந்த ரோ எந்த காலம் வழியாக வேணாலும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் சைன் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவாக ப்ளஸ் மைனஸ் வரும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் ரோ யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஏ ஒன் இன்ட்டூ இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த ஏ ஒன் இருக்க ரோவையும் ஃபாலத்தையும் விட்டுணும் விட்டுட்டோன்னா நமக்கு ஒரு தேர்ட் ஆர்டர் டிடர்மினன் கிடைக்குதா என்ன வருது டிடர்மினன் பி டூ சி டூ டி டூ பி த்ரீ சி த்ரீ டி த்ரீ பி ஃபோர் சி ஃபோர் டி ஃபோர் அடுத்தது அடுத்த டேர்ம்க்கு என்ன பண்ணணும் மைனஸ் என்ன நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா ஆல்டர்னேட்டிவாக சைன் ப்ளஸ் மைனஸ் போகணும்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அடுத்த டேர்ம்க்கு மைனஸ் மைனஸ் பி ஒன் இன்ட்டூ ஸோ இந்த பி ஒன் இருக்கக்கூடிய ரோபிங் காலத்தையும் விட்டுடணும் விட்டுட்டோன்னா நமக்கு ஒரு தேர்ட் ஆர்டர் டிடர்மினன் கிடைக்குதா ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஏ டூ சி டூ டி டூ ஏ த்ரீ சி த்ரீ டி த்ரீ ஏ ஃபோர் சி ஃபோர் டி ஃபோர் அடுத்த டேர்ம்க்கு என்ன பண்ணணும் ப்ளஸ் ப்ளஸ் சி ஒன் இன்டூ டிடர்மினன்ட் இப்போ சி ஒன் இருக்கக்கூடிய ரோவிங் காலத்தையும் விட்டுடணும் விட்டுட்டோன்னா நமக்கு ஒரு தேர்ட் ஆர்டர் டிடர்மினன்ட் கிடைக்குதா ஸோ இப்போ அதே எழுதணும் ஏ டூ சி டூ சி சாரி ஏ டூ பி டூ பி டூ டி டூ ஏ த்ரீ பி த்ரீ டி த்ரீ ஏ ஃபோர் பி ஃபோர் டி ஃபோர் அடுத்தது அடுத்து அடுத்த டேர்ம்க்கு என்ன பண்ணணும் மைனஸ் மைனஸ் டி ஒன் இன்ட்டு இப்போ இந்த டி ஒன் இருக்கக்கூடிய ரோவையும் காலத்தையும் விட்டுணும் விட்டுட்டோன்னா அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் வில் கெட் இட் லைக் திஸ் ஏ டூ பி டூ சி டூ ஏ த்ரீ பி த்ரீ சி த்ரீ ஏ ஃபோர் பி ஃபோர் சி ஃபோர் இப்போ யூ நோ ஹவு டு எக்ஸ்பேண்ட் அ தேர்ட் ஆர்டர் டிடர்மினன்ட் ஒரு தேர்ட் ஆர்டர் டிடர்மினட் எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் தெரியும் இல்லையா அதை யூஸ் பண்ணி இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட வேண்டியதான் புரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தடில் நம்ம எந்த ஆர்டர் டிடர்மினன்ட் மேபி டிடர்மினன்ஸ் ஆஃப் ஹையர் ஆர்டரையும் வி கேன் எக்ஸ்பேண்ட் இட் பை யூஸிங் திஸ் ப்ரொசீஜர் இந்த ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்க முடியும் ஓகேவா இது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் ஃபோர்த் ஆர்டர் டிடர்மினன்ட்லாம் உங்களுக்கு இல்லை தேர்ட் ஆர்டர் வரைக்கும் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் யூ நீ நாட் வெரி அபவுட் தட் ஐயோ ஃபோர்த் ஆர்டர்லாம் இருக்குமோ என்னமோ அப்படின்லாம் நினைக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் இந்த ப்ரொசீஜரில் வி கேன் எக்ஸ்பேண்ட் எனி சார்ட் ஆஃப் டிடர்மினன்ட் எந்த டிடர்மினன்ட் தட் இஸ் டிடர்மினன்ஸ் ஆஃப் ஹையர் ஆர்டர் ஆல்சோ கேன் பி எக்ஸ்பேண்ட் by using this procedure adu solradhukaga da enna sonna okay va okay next time enna paaka porana we are going to see about properties of determinants 